നമസ്കാരം എജി ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തിലെ വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ വായിച്ച സംദൃശ്ല എന്ന നോവലിനെ ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പ്രേഹേലിക സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ ഭാഷയുടെയും ഭാവനയുടെയും ഉളിയും ചിത്തയും കൊണ്ട് ശില്പഭദ്രമായ ഒരു ആഖ്യാനമാക്കുന്ന വിസ്മയമാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ സംദൃശ്ല എന്ന നോവൽ മനുഷ്യൻ എന്ന മഹാസത്യത്തെയും ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു സർഗാന്വേഷണം സങ്കല്പത്തിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും അതിരുകൾ മായിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള മലയാള നോവൽ രീതികളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു രചനാ വൈഭവം സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച തന്റെ രണ്ടാമത്തെ നോവലാണ് സംദൃശ്ല എന്നാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ തന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് സംദൃശ്ല അമ്പ എന്ന സ്ത്രീയുടെയും അവരുടെ പുത്രനായ അനന്ത പത്മനാഭിന്റെയും കഥയാണ് എന്നാൽ ഇത് അവരുടെ മാത്രം കഥയല്ല സംദൃശ്ല സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച എഴുത്തുകാരന്റെ ആവലാദികളുടെയും ആശങ്കളുടെയും കൂടി കഥയാണ് സ്ത്രീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനെന്ന് ഈ നോവലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അനന്ത പത്മനാഭന്റെയും അമ്പയുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനിടയിൽ എഴുത്തുകാരൻ കടന്നു വരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രനാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തെളിയുന്നുണ്ട് ആത്മഛായ എന്ന ആശയത്തെയാണ് ഈ നോവൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പിന്തുടരുന്നത് അമ്പയുടെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച പുത്രനായ അനന്ത പത്മനാഭൻ അവനോടൊപ്പമുള്ള പീഡനം നിറഞ്ഞ ജീവിതം എന്നാൽ അമ്പ അതിനെ പീഡനമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹത്താൽ അമ്പ അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് അമ്പയുടെ ജീവിതം ഉജ്ജ്വലവും ജീവസ്പർശവുമായ ഒരു നോവലാണിത് മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ വിശ്വവിശാലത ഓരോ മലയാളിയുടെയും അഭിമാനബോധമാക്കുന്ന ഒരു നോവലാണിത് ഇതിൽ എന്നെ ഏറെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയതും ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചതുമായ കഥാപാത്രമാണ് അമ്പ ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യ വാത്സല്യങ്ങളുടെയും പ്രതീകം വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗ ഭംഗികൾ കൊണ്ട് ഏറെ പ്രശംസനീയമായ രചനകൾ നിറഞ്ഞതാണ് സംരക്ഷിത